നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയാണ് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികൾ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികൾ അത് ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കാനാണ് പറ്റുക ചപ്പാത്തി റോട്ടിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് പറ്റുക ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ വഴുക്കുരുട്ടികൾ നമ്മൾ പുറകെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എത്ര പച്ചമുളക് വേണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് കുക്ക് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലവേഴ്സ് താല്പര്യമുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മസാലകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ചാട്ട് മസാലയൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആലു ഗോപി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ആലു ഗോപിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഒരുപാട് എരിവുള്ള റെസിപ്പി അല്ല ഒരു മീഡിയം എരിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോളിഫ്ലവറിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കളോ പ്രാണികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഹാഫ് കുക്ക് ആയിക്കോളും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സവോളയുടെ തൊലിയെ കളഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുകയാണ് നല്ല ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ജീരകം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ചേർക്കാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി മുറിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോള ആഡ് ചെയ്യാം സോളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം സവോള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയി പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മല്ലിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മല്ലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതും കൂടി നല്ലൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ
ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പകുതി കുക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ആയി വരാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം തളിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ പകുതി കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ മുറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഈ കോളിഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ജീരകപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ജീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂണിൽ ചേർത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വരാം ഇനി കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറും കുക്കായി വന്നോളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കോളിഫ്ലവർ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മെത്തിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കയ്യിലിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ആ കസൂരി മെത്തിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിലേക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്കും പിടിക്കാനാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി ഈ കസൂരി മെത്തി ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇതുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസൂരി മെത്തി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസൂരി മെത്തിയും ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടോടുകൂടി ചപ്പാത്തിയുടെ റോട്ടിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ മസാലകളൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം മസാല ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്